بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ آئی ایم پروفیسر نسار من نسار اینڈ یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل کیمسٹری سپر ٹین ڈیئر سٹوڈنٹ آج ہم انالیٹیکل کیمسٹری کا ٹاپک دیٹ از کمپلیکسومیٹرک ٹائٹریشن پہ بات کریں گے کمپلیکسومیٹرک ٹائٹریشن میں آج ہم اس کی ہسٹری پہ بات کریں گے اور کیمسٹری آف ایڈیٹیا پہ بات کریں گے آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے اور اس ٹاپک کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کریں اس چینل پہ بیسک کیمسٹری اور ایڈوانس کیمسٹری سے متعلق آپ کو بہت سارا میٹیریل ملے گا تو شروع بات کروں گا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف کمپلیکسومیٹرک ٹائٹریشن شروع میں کمپلیکسومیٹرک ٹائٹریشن کو یوز کیا جاتا تھا فار دا ریٹرمینیشن آف کلورائیڈ آئن اینڈ سائنائیڈ آئن یوزنگ سلور آئن اینڈ مرکیورک آئن شروع شروع میں کمپلیکسومیٹرک ٹائٹریشن کی مدد سے کلورائیڈ آئن اور سائنائیڈ آئن معلوم کیے جاتے تھے سلور آئن اور مرکیورک آئن کو یوز کرتے ہوئے ایز اے کمپلیکسنگ ایجنٹ ان دونوں میتھڈ کو ڈیولپ کیا تھا جسٹس لیبک نے جسٹس لیبک ڈیولپ بہت دیز میتھڈ جسٹس لیبک نے ان میتھڈ کو ڈیولپ کیا تھا بات ہے کب کی ایٹین ففٹی چونکہ ہمارے پاس جو کلورائیڈ آئین تھا جو سائنائیڈ آئین تھا یہ مانو ڈینٹیڈ لیگن تھے مانو ڈینٹیڈ لیگن کا یوز کمپلیکسومیٹرک ٹائٹریشن کو لیمٹیٹ کر دیتا تھا صرف ان میٹل تک جو ایک ہی سٹیبل کمپلیکس بناتی تھی ان لیگن کے ساتھ لائک ہمارے پاس سلور ہمارے پاس سلور یہ کمپلیکس بناتا تھا ایک ہی یہ سٹیبل کمپلیکس بناتا تھا یا ہمارے پاس مرکری کی جب بات کرتے تھے تو مرکری یہ ہے کہ سٹیبل کامپلیکس بناتا تھا a number of problem were associated with the monodentide ligand in the complexometric titration monodentide ligand کا complexometric titration میں use a number of problem create کرتا تھا for example اگر ہم determine کرنا چاہتے ہیں کیڈمی مائن کو اگر ہم student کیڈمی مائن کو determine کرنا چاہتے ہیں using آئیوڈائیڈ آئین ایز ای کمپلیکسنگ ایجنٹ اگر ہم کیڈمی مائن کو ڈیٹرمن کرنا چاہتے ہیں یوزنگ آئیوڈائیڈ آئین ایز ای لیگن تو یہ بنائے گا یہ بنائے گا ٹیٹرا آئیوڈو کیڈمی ایٹ ٹو کامپلیکس آئین یہ ہمارے پاس آئیوڈائیڈ آئین کیڈمی ایٹو کے ساتھ ملک ہے یہ والا کامپلیکس بنائے گا دس کامپلیکس ایز ناڈ یوسفل انالیٹیکلی یہ کامپلیکس انیلیٹیکلی یوسفل نہیں ہے اب کیوں یہ انیلیٹیکلی یوسفل نہیں ہے یہ انیلیٹیکلی یوسفل نہیں ہے because apart from this complex iodidine can form a number of other complexes with the academy mind like cdi plus cdi2 cdi2 cdi3 minus آئیوڈائیڈ آئین سکیڈمی کے ساتھ کوئی ایک سٹیبل کامپلیکس نہیں بناتا بہت سارے کامپلیکس بنا سکتا ہے اس وجہ سے انڈ پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ ڈیٹرمن کرنا ممکن نہیں ہوتا اس لیے مانو ڈینٹیڈ لیگن کامپلیکس سیشن ٹائٹریشن کے اندر بہت ہی کم یوز کیا جاتے ہیں سٹوڈنٹ یاد رکھنا پھر یوٹیلائزیشن آف کامپلیکس So metric titration was improved was improved after the introduction of polydentide ligand When polydentide ligand came, then complexometric titration ki utilization mein improvement came Remember that student, a scientist is called Schwarzenbeck Schwarzenbeck in 1945 mein introduced kiya polydentide ligand which was capable tha, جو کیپیبل تھا کامپلیکس بنانے کے with a number of metal line کہ 1945 شوارزن بیک انٹیڈیوز پولی ڈینٹیڈ لیگن 
bodied and dead liquid capable of forming a number of stable complex with a large number of metal ions. The most common polyd and dead ligand introduced by Schwarzenbeck was amino carboxylic acid. And that amino carboxylic acid was actually EDTA. Wo polyd and dead ligand, which Schwarzenbeck ne introduced, kiya, wo amino carboxylic acid. Tha. Or amino carboxylic acid, se wo kya tha? EDTA, tha. ethylene diamine, ethylene diamine tetraacetate. स्टूडेंट याद रखना श्वार्जन बेक ने इसको एज अ टाइट्रेंट यूज किया इसको एज अ टाइट्रेंट यूज किया इन 1945 इन 1946 इसको एज अ टाइट्रेंट यूज करके उसने नंबर ऑफ मेटल आयन डिटरमिन किए थ्रू कंप्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन और उसने इस for the determination of end point. So, soon yet the historical background of what historical background of complexometric titration. So, soon baat karenge chemistry of ADTA. Soon baat karte hain chemistry of ADTA. Ethylene diamine tetraacetate is amino carboxylic acid. Its structure is given as its structure is like CH2, CH2, this is thylene stool, N, N, this is diamine. Here, we have a group of CH2, C double bond, O, O negative. Here, we have a CH2, C double bond, O, O negative. This nitrogen is also the same CH2, C double bond, O, O negative. CH2, C double bond, O, O negative. Stool EDT is a hexadentate ligand. Its six binding sites are in which there are four carboxylic groups. जो के मेटल के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड्स बना सकते हैं ये एक बाइंडिंग साइट है ये दूसरी बाइंडिंग साइट है ये तीसरी बाइंडिंग साइट है ये चौथी बाइंडिंग साइट है ये पांचवी बाइंडिंग साइट और ये छठी बाइंडिंग साइट है स्टूडेंट याद रखना इट कैन कोऑर्डिनेट विद मेटल एट सिक्स डिफरेंट साइट द रिजल्टिंग मेटल लीगन कॉम्प्लेक्स लुक लाइक अ कैच ये मेटल के साथ छह مختلف जगहों से कोऑर्डिनेट हो सकता है और जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो कैच लाइक होता है एक्चुअल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन साइट कि कितने जगहों से ये मेटल के साथ लिंक होगा ये बात डिपेंड करती है साइज ऑफ मेटल आयन हाउएवर ऑल द मेटल इडिटिया कॉम्प्लेक्स एज 1:1 सिमेट्री एज 1:1 सिमेट्री क्या मतलब लेट अस कंसीडर अ जनरल मेटल एम हमारे पास एक जनरल मेटल है स्टूडेंट एम है हमारे पास एक जनरल मेटल एम है इसके साथ EDTA ने कॉम्प्लेक्सेशन करनी है तो मैं आपको समझाता हूं कि अक्सर स्टूडेंट स्ट्रक्चर को समझ नहीं सकते मैं आपके लिए बहुत ही आसान ट्रिक समझाता हूं आप यहां पे लिखें CH2 यहां पे आप लिखें CH2 यहां पे आप लिखें CH2 CH2 यहां पे आप लिखें नाइट्रोजन स्टूडेंट यहां पे आपने लिख देना है नाइट्रोजन इधर भी आपने लिख देना है नाइट्रोजन अब आपके पास चार एसिटेट हैं तो स्टूडेंट मेरे पास क्या है CH2 CH2 में यहां पे इस तरह लिखूंगा C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव एक ऐसे लिख दूंगा यही काम मैं क्या करूंगा स्टूडेंट यही काम यहां पे मैं करूंगा CH2 C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव अब स्टूडेंट मेरे पास क्या है मेरे पास एक दूसरा कार्बोक्सिलेट आयन इधर भी और इधर भी है इसको मैं ऐसे लिख दूंगा CH2 C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव अब सो इसके साथ भी मेरे पास एक दूसरा कार्बोक्सिलेट आयन है मैं उसको लिखूंगा CH2 C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव अब स्टूडेंट इस मेटल के साथ छह जगहों से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हमने बनाना है जो कि बड़ा आसान है कैसे देखें ये लोन पेयर है ये एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा ये लोन पेयर एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा ये वाला नेगेटिव साइड एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा ये वाला एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा ये वाला एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा ये वाला एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो ये हमारे पास मेटल इडिटिया है कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर जनरली होती है यहां पे देखें एक इडिटिया मॉलिक्यूल एक मेटल से मिला है यानी इसकी 1:1 कॉम्बिनेशन है 1:1 सिमेट्री है इस कॉम्प्लेक्स की तो ये स्टूडेंट हमारे पास था बेसिक 
डिस्क्रिप्शन अबाउट पोलिडन डेड लीगन दैट इज वट एडिटिया ये हमारे पास पोलिडन डेड लीगन एडिटिया के बारे में बेसिक डिस्क्रिप्शन थी अब सुन में बात करूंगा एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ वट एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिया पे बात करूंगा स्टूडेंट बात करते हैं एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिया याद रखिएगा स्टूडेंट एडिटिया इज अ पोरिडेंटेड लीगेंड बिसाइड इट्स प्रॉपर्टी एज ए लीगेंड एडिटिया इज ऑल्सो ए वीक एसिड लीगेंड के अलावा एडिटिया वीक एसिड के तौर पे भी काम करता है फुली प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ एडिटिया इज हेग्जा प्रोटेक वीक एसिड इसको हम लिखते हैं इसको हम लिखते हैं एच सिक्स वाई माइनस टू एच सिक्स वाई माइनस सॉरी वाई प्लस टू जब फुली प्रोटोनेटेड होता है तो इसको हम इस तरह लिखते हैं फुली प्रोटोनेटेड का क्या मतलब होता है यानी हमारे पास एडिटिया की स्ट्रक्चर स्टूडेंट ये होती है जब हाईली एसिडिक मीडिया हो तो ये लोन पेयर भी प्रोटान के साथ बाण बना देता है ये लोन पेयर भी प्रोटान के साथ बाण बना देता है अब इन दो पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इसलिए हम इसको लिखते हैं अब छह प्रोटान है एक दो तीन चार पांच छ और दो पॉजिटिव चार्ज फुली प्रोटोनेटेड एडिटिया को हम एच सेक्स वाई प्लस टू लिखते हैं अब स्टूडेंट याद रखना इसके छह पी के की वैल्यू होगी फर्स्ट पी के जो होगा वो जीरो होगा दूसरा पी के वन पॉइंट फाइव होगा तीसरा पी के टू पॉइंट जीरो होगा चौथा पी के टू पॉइंट सिक्स एट होगा पांचवा पी के सिक्स पॉइंट वन वन होगा और छठा पी के टेन पॉइंट वन सेवन होगा स्टूडेंट याद रखना फर्स्ट फोर वैल्यू जो होती है पी के की फर्स्ट फोर पी के वैल्यू आर फार कार्बोक्साले कैसेट इन प्रोटान की वन टू थ्री फोर इन प्रोटान की होती है जबकि रिमेनिंग टू वैल्यू आर फार अमाइनो एसिड प्रोटान जबकि बाकी दो जो पी के वैल्यू होती हैं वो माइनो एसिड प्रोटान की होती हैं स्पीशी हमारे पास क्या होता है याद रखना स्टोन जब हमारे पास पी एच जीरो से नीचे होती है तो ये फुली प्रोटोनेटेड फार्म में होता है ये फुली प्रोटोनेटेड फार्म में होता है उसको हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं एच सेक्स वाई प्लस टू एच सेक्स वाई प्लस टू जब हमारे पास पी एच क्या होगी हमारे पास पी एच जीरो से वन पॉइंट फाइव के दरमियान होगी तो एक प्रोटान यहां से निकलेगा ये जो प्रोटान निकलेगा इस पर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज अब प्रोटान फाइव हो चुके हैं तो दो पॉजिटिव है एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव रह जाएगा फिर इसको हम लिखेंगे क्या लिखेंगे इसको हम लिखेंगे एच फाइव वाई पॉजिटिव अब स्टूडेंट जब पी एच सोल्यूशन की 1.5 से 2 के दरमियान हो 1.5 से 2 के दरमियान हो तो यहां से एक और प्रोटान निकल जाता है अब सुन देखना दो नेगेटिव दो पॉजिटिव तो ओवरऑल कोई चार नहीं होगा अब इसको हम क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे Y4 एच फोर वाई एच फोर वाई चार प्रोटान है कौन से चार प्रोटान है एक दो तीन और चार इसी तरह स्टून जब हमारे पास पी एच क्या होती है टू से टू पॉइंट एट तक होती है तो एक और प्रोटान निकल जाता है अब हमारे पास तीन नेगेटिव दो पॉजिटिव और तीन नेगेटिव दो पॉजिटिव तो माइनस वन हो जाएगा तीन प्रोटान निकल चुके हैं तो क्या फार्मूला हम लिखेंगे जब तीन प्रोटान छह से में निकले हैं तो एच थ्री वाई माइनस अब सुन हमारे पास क्या होगा हमारे पास 2.6 से 6.11 पॉइंट पीएच के दरमियान ये वाला प्रोटान भी निकल जाता है जब ये वाला प्रोटान भी निकल जाता है तो अब हमारे पास माइनस चार हो गए हैं प्लस टू हैं माइनस फोर प्लस टू माइनस टू आएगा प्रोटान कितने रह चुके हैं दो रह चुके हैं तो हम इसको ये लिखेंगे एच टू वाई माइनस टू बाद दफा आपका ऑब्जेक्टिव आता है एच टू वाई माइनस टू में कितने प्रोटान निकले हुए हैं चार प्रोटान निकले हुए हैं चूंकि हमारे पास चार नेगेटिव हैं और दो पॉजिटिव हैं माइनस फोर प्लस टू तो माइनस टू आएगा और दो प्रोटान है इसलिए हम लिखेंगे एच टू वाई माइनस टू अब स्टूडेंट जब पी एच सिक्स पॉइंट अलेवन से टेन पॉइंट वन सेवन के दरमियान जाएगी तो यहां से ये वाला प्रोटान भी निकलेगा चूंकि अब हाइड्रोक्सी लाइन ज्यादा हो जाएंगे ये वाले प्रोटान को यहां से निकाल लेंगे तो हमारे पास आप कितने माइनस हो गए हैं चार माइनस प्लस कितने हैं एक माइनस फोर प्लस वन माइनस थ्री प्रोटान एक रह चुका है हम लिखेंगे एच वाई माइनस थ्री एच वाई माइनस थ्री जब स्टूडेंट पी एच टेन पॉइंट वन सेवन से ज्यादा हो जाए ये प्रोटान भी निकल जाएगा अब हमारे पास कोई प्रोटान नहीं है अब हमारे पास प्रोटान खत्म हो चुके हैं सिर्फ माइनस फोर चार्ज है एक दो तीन चार इसको फिर हम लिखते हैं वाई माइनस फोर याद रखिएगा एट पी एच ग्रेटर देन ट्वेल्व वाई फोर 
वाई माइनस फोर बिकम द ओनली सिग्निफिकेंट फॉर्म ऑफ एडिटी है जब पीएच 12 से बढ़ जाएगी तो ये मुकम्मल आयोनाइज हो जाएगा मुकम्मल डी प्रोटोनेट हो जाएगा तो ये सिर्फ वाई माइनस फोर फॉर्म में डी एग्जेक्स करेगा तो ये स्टूडेंट हमारे पास प्रॉपर्टी थी डी की इसका मतलब ये हुआ डी कितना आयोनाइज होगा ये बात डिपेंड करेगी ये बात किस पे डिपेंड करेगी ये पी एच आफ्ता मीडियम पे डिपेंड करेगी तो स्टूडेंट आज की एक छोटी सी बात करके इस सेशन को मैं क्या करता हूँ ख़त्म करता हूँ दैट इज मेटल ई फॉर्मेशन कांस्टेंट स्टूडेंट बात करते हैं मेटल ई फॉर्मेशन कांस्टेंट लेट अस कंसीडर ए कॉम्प्लेक्स बिटवीन कैडमी माइन एंड ई डी टी हमारे पास ई डी टी फुली एवनाइज फॉर्म में है जब ये कैडमी माइन से मिलता है वन रेशो वन का रिएक्शन होता है कैडमियम ई डी टी आई कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं स्टूडेंट यहाँ पे माइनस फोर था यहाँ पे प्लस टू था चार्ज माइनस टू रह जाएगा अब स्टूडेंट ये रिएक्शन क्या है ये रिएक्शन रिवर्सेबल है ये रिएक्शन रिवर्सेबल है इस पर एक्लोबरियम अप्लाई करते हैं एक्लोबरियम एक्सप्रेशन अप्लाई करते हैं तो कॉम्प्लेक्स फार्मेशन क्या केस में जो क्लोबरियम कांस्टेंट होता है उसे फार्मेशन कांस्टेंट कहते हैं तो फार्मेशन कांस्टेंट बराबर होगा कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट स्टूडेंट प्रोडक्ट क्या है कैडमियम एडिडिया कॉम्प्लेक्स डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी कैडमियम आयन कंसेंट्रेशन एन टू आयन कंसेंट्रेशन प्रैक्टिकली जब हम कैफ की वैल्यू मालूम करते हैं तो वह बनती है टू पॉइंट नाइन टू द पावर 2.9 पॉइंट नाइन इंटू टेन रेज द पावर सिक्सटीन स्टून फार्मेशन कांस्टेंट इस कॉम्प्लेक्स की का बहुत ज्यादा है फार्मेशन कांस्टेंट और स्टेबिलिटी का डार्क रिलेशन है ये वैल्यू इंडिकेट करती है कि कैडमियम एडिटिया कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है और एक्लोबरियम लाई करते हैं द राइट डायरेक्शन यानी फार्मेशन कांस्टेंट ज्यादा होने का मतलब यह होता है कि एक्लोबरियम के ऊपर कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा है इसकी रिएक्टिंग स्पीशी कम है अब कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा कब हो सकता है जब रिएक्शन प्रोसीड किया हो कहां पे फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर तो स्टूडेंट इस इक्वेशन को याद रखना ये आगे हमारे पास यूज होगी यह था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने कंप्लेक्सोमीट्रिक टाइट्रेशन की हिस्ट्री पर बात कर ली हमने केमिस्ट्री ऑफ इडिटिया की बात कर ली एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ इडिटिया की बात कर ली और मेटल एडिटी फार्मेशन कांस्टेंट के ऊपर बात कर ली तो स्टूडेंट मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा मेरी वीडियो को खुद भी देखिएगा और दोस्तों को भी सजेस्ट कीजिएगा और अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा स्टे हैट होम स्टे सेफ थैंक यू वेरी मच